はい皆さんこんにちは佐賀家としてございますま、えー、もなく2時になろうとしていますねはい、えー、行きましょうですね日経平均はあと言いますとですね、えー、<笑>マイナス27ですね動きはありませんえー、ドル円もですねなんか戻りましたね、156.86 と、はいえー、っと原油も高いままですね、78.29 で、なんかこの辺でうにゃうにゃです、えー、ドルウォンはですね1374、ちょっと押され気味でうにゃうにゃしていきましたね、はいえー、っとですねまあまあ。でですね話題はこれですね大期限でですねこれはジェームズコ・コリエさんという方がお書きになった11日火曜日に出た記事でしてですねタイトルが「中国の空洞化なぜ中国の雇用がインドに大量に流れるのか」と。いうタイトルでですねあの中国というまあまあ今までですね世界経済を牽引したこの巨大なですね大国の時代がもう終わりつつあるよというような原稿でございましてえっとまあちょっと読みましょうか長いですよ40年間中国経済は米欧から絶え間のない外国投資と技術流入、うんほぼ無制限かつ安価な労働力、そして自国が生産するものは何でも買いたがる広大な市場によっていびつながらも急速に発展してきた、その結果、世界の製造拠点は急速に収縮し、特にアメリカでは安価な労働力を求め、企業が中国への移転に躍起になった。繊維製品から電子機器、異常者部品、コンピューター、ひいては高度な軍事システムまでアメリカの産業全体が一夜にしてとは言わないまでも数年のうちに称賛してしまった。2001から18年の間にアメリカ国内だけでも製造業における370万人以上の雇用が中国に奪われたと推定されている。中国では中産階級が台頭し、新興富裕層、と呼ばれる上流階級も出現したビジ,ネスマビジネスマンやハイテクを製造業などが異常なほど裕福になり共産党員も同様だ中国共産党は今や億万長者からなる裕福な政党であるわずか数年前コロナ禍以前習近平は中国における前例のない成長を成し遂げたと自慢していたしかし、そんな時代は終わった。中国経済がジェットコースターのような長い上り坂から転げ落ちるのは、ある程度予想できたことだと。ということで、まあ、この方もですね、えー、この有名なゴードン・チャンさんの予想も当たったよというですね、えー、ことをですね、書いておられます。えー、あのー、まあ、あのなんと言いますか、もともと、ね、根拠が、経済発展の根拠があったわけではなく、ですね単純に安価で大量の労働力があったということで、世界の工場が中国に移ったわけですね、そこでものすごいです、ね、利益が生まれて、ですねそれが一部の、中国のほんの一部の人たちをですねリッチにしたわけですね、で彼らが世界中に出てって、ですね、まあ、お下品な行動をしまくったおかげで、ですね中国人は金持ちというイメージが広まったんですけども、それはある意味、上っ面だけのことであったと。いうことですねで今になってですね中国はですね安価で良質な大量の労働力があるわけでもなくトラブルの多い国でですね技術は盗まれるしですね約束は守らないし<笑>非常にこう冷淡で嫌なですね礼儀作法の悪い国ということになってしまいましたイメージは急速に悪化していますで今どんどこどんどこですね欧米の資本は逃げ出していますでこのあと、ね、中国経済は衰退するだろうと、すでに中国経済は内部的な矛盾ですね、これは不動産バブルの崩壊というのが一番ですけれども、内部的な矛盾で,です、ね、今、経済が崩れつつあるということは、もう厳然たる事実ですね。
。で、この後どうなるかということに関して、この方はですね、次はインドやろうと言ってるわけです。まあね、あの、この議論はですね、よくあります。次はインドやろうと。いうことでまあまあね、あの人口的には申し分ないわけですね、中国より多いわけでして、であと西洋文化、長らくイギリスの植民地であったんで、ですねあの中国ほどですねヨーロッパとは断絶していないですね、えー、まあ価値観もですねこう近いというよりも、ですねインドにはですね欧米の価値観を理解したい人が比較的多いということだと思います。欧米に近いいとは私は私思いませんインドはインドです、独特です、はい、あのどうでしょうねあの、イギリスの総理大臣、今、インド人でしょう、<笑>ああいう人が出るくらいにこう、なんて言いますかね、欧米との密接度は高い、特にイギリスは高いんですけども、えー、とであとはですねあの、英語教育ということに関しては、いや、もうそんなもん、中国の日ではないんですね。えーまあ、ただ、インドはインドでですね国内問題がいろいろあるんですよ、でインフラの整備は遅れていて、ですね、まあ、簡単に言えばね私の理解ではですねインドっていうのはまだあの政治体制はですね基本ベースは徳川時代で、えー、そこにですね、えー、そこにあの民主主義をかぶせてるっていう感じがします。つまり各エリアエリアには王様みたいな人がいるわけですよ。で、でもインド全体ではですね、民主主義で、あの、総理大臣を選んでるわけですね。で、さらに言えばですね、その、宗教の問題は解決されていないんですね。まだインド国内にはですね、ヒンズー教以外にですね、あの、イスラム教もいればですね、あの、何やったかな。ヒンドゥー教、ヒンドゥー教以外に、イスラム教もいます、シーク教もいます。まあ、仏教もいます。えー、なんでですね、あのー、いいえ、なんて言いますか、中国は割合ですね、割合統一感がある国なんですね。もちろん言葉は違いますよ。あの、上海の、上海語と北京語はちゃうんですよ。関東語と北京語も違いますし、当たりますけども、多分な、な、何十という言語があるんですけども、一応全員北京語が通じるわけですね。チベット人にもウイグル人にもですね、北京語が通じます。えー、とインドの場合どうでしょうね、全員に英語が通じるかというと、あるレベルの教育を受けた人、日本でいや高校卒業ぐらいはの人たちはなんとか英語が通じます。大学出た人は完全に英語が通じます。えー、なぜそうかというと、大学教育,教育は英語でやってるからなんですね。で、あのー、その違いがあるんですけど、じゃあ、中国の次はインドかというと、そんな簡単な問題ではないんですよ。で、インドがそういうね、こう、ベースがあれば、みんな、あの、中国に行かずにインドに行ったでしょでもちゃうんですよ、その、あの、中国の場合はね、共産党というものすごい独裁政権が、全国の隅々まで支配をしていたんですよ。まあ、もちろんね、あの、行き渡らないところはありますけども、で、でですね、漢民族というですねあの中、いわゆる中国人がですね、全体の9割以上なんですね。だからですね、欧米が出てって、あるいは日本が出てってですね、中国工場を作って、お前らこれ作れって言ったら、はーいってできたんですけど、中国はまだまだその地域性の問題があります。宗教の問題もあります。でヒンズー教徒の、京都のエリアでも超ややこしいカーストという問題があるんですよ。簡単ではないんですよ。で、それが証拠にですね、元宗主国であるイギリスの企業もですね、あるいはですね、そういうアレルギーのないフランスやですね、ドイツの企業も、インドでたくましく成長して、成功してるってのはないでしょう。まあ、日本の鈴木はね、なんとか行きましたけども、あれはちょっと特殊ちゃうんかなと。なんで、じゃあ、中国の次がインドに取って代われる、取って代われるかって、まあ、多少、多少というか、かなり難しいものがありますよ。ただですね、私が見ている限りですよ。私が見ている限り、あの、中国の代わりになりうる、割とすぐに大体が効くのはですね、ベトナムとインドネシアです。両方とも人口がある程度多いっていうのと、あの、ベトナムなんか禁止性がありますね。ベトナム語が通じます、全土で。インドネシアも一応インドネシア語が通じます。ええ。
、まあ、ちょっと暑いですよね、インドネシアの場合<笑>まあでもですね、まあ、近いでしょうねあの、中国ほど簡単ではないしろ、まだあですねそのインドよりかは難易度が低いと思いますよ。僕、インド結構難易度高いと思うんですよ。<笑>いろんな面でね。あの、日本にはね、インドの専門家少ないんですよ。中国の専門家はいっぱいいますよ。でも、だって日本人でヒンドゥー語喋るやつってほぼいないでしょ。だいたい英語で済ましますからね。だからそういう面で、そう簡単に次はインドというわけにはいかないと私は思っていますと。まあ、そういうお話でございました。もう大紀元の今のですね、読みかけましたページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。